Dag 42. Att se och att tro hänger ihop. Den som ser sonen och tror på honom, säger Jesus. Det handlar om en tro som stavas förtroende. Det är en tro som växer med erfarenhet och resultat. Jesus begär inte att någon ska ta alla steg från början. Steg för steg lockar han oss att följa honom och lita på honom. Mitt första steg handlade om att stå för min tro. Det var ett enkelt men viktigt steg att ta. Jag var inte ens medveten om att det var ett steg när det hände, men i efterhand kan jag se hur betydelsefullt det var för mig. På måndagen efter den helg då jag blev en personlig kristen berättade jag för några av mina gymnasiekompisar att jag var kristen. Jag berättade vad som hade hänt och vad jag hade upplevt. När jag väl hade sagt att jag var en kristen så var det som att bitarna föll på plats. När jag hörde mig själv säga att jag trodde på Gud så insåg jag att det var sant. Det ligger naturligtvis mycket psykologi i detta. Det man sätter ord på finns liksom på riktigt. Men det ligger också en andlig sanning i bekännelsen. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli räddad. Romarbrevet kapitel 10 och vers 9. Att säga det man tror kan förlösa en andlig verklighet i ens liv. Men det kristna livet är en vandring eller ett partnerskap med Jesus. Ett första steg följs av fler och fler. Så länge jag lever vill jag vara på väg. Nu för tiden kan stegen till exempel handla om att jag upplever att jag ska ringa någon eller att jag ber om Guds ledning i en anställningssituation. Det kan handla om min papparoll och att jag ber om hjälp att uppmuntra mina barn på rätt sätt. Livet är fullt av steg att ta och jag vill vandra genom livet som en lärjunge till Jesus. Jag vet att det är avgörande för mig att ständigt lyfta blicken och se på Jesus. I det seendet ligger min egen förvandling. Andlig övning. Vilka steg vill Jesus att du ska ta idag? Ägna en stund åt att lyssna efter hans röst i ditt inre och våga sen att ta ett steg i tro. Gud välsigna dig den här dagen.